আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সন্ধ্যার সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফাহমিদা সালাম এবং আমি সৈয়দ আসাদিয়া বেনাজির ফেব্রুয়ারি থেকেই বিদ্যুতের বর্ধিত দাম কার্যকর হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু বিদ্যুতের পাইকারি পর্যায়ে পাঁচ দশমিক শূন্য সাত চার শতাংশ ও খুচরা পর্যায়ে আট দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ দাম বেড়েছে দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে মন্ত্রী এসব কথা জানান প্রতিমন্ত্রী জানান ডলারে দাম বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুতের এ মূল্য সমন্বয় করতে হয়েছে এছাড়া জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয়ে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে কার্যকর হবে বলে জানান তিনি जालानी तेल गाम समन्वय करते सरकार বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে সংশ্লিষ্ট প্রতিমন্ত্রী জানান ভর্তুকে এড়াতে আগামী তিন বছর পর্যায়ক্রমে দাম সমন্বয় করা হবে বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি সর্বনিম্ন চৌত্রিশ পয়সা ও সর্বোচ্চ সত্তর পয়সা বাড়ানো হয়েছে দাম আমরা ধরে নিচ্ছি ডলার প্রাইস একশো দশ সরকারি রেট বাইরে রেট হয়তো কিছুটা বেশি আসলে সেটা যদি আমরা ধরে নিয়ে আমরা সমন্বয় করার জন্য মাত্র চৌত্রিশ পয়সা পার ইউনিট নিচের দিকে যারা লাইফ লাইনে আছে সেখানে আমরা সমন্বয় করছি আর সবচেয়ে বড় উপরের গ্রাহক যারা আছে সেখানে আমরা সত্তর পয়সা পার ইউনিট আমরা সমন্বয় করছি এতে আমরা দেখছি যে কিনা একশো টাকা তার যে বিল আসতো তার হবে একশো পাঁচ টাকার মতো পাঁচ টাকা বাড়বে ফাইভ পার্সেন্ট নিচের দিকে আর উপরের দিকে যেটা হবে সেটা হয়তো আট পার্সেন্ট থেকে পার্সেন্টের মতো পাবে এছাড়াও গ্রাহক পর্যায়ে না হলেও বাড়ছে গ্যাসের দাম আর জ্বালানি তেলের দাম বিশ্ববাজারের সাথে প্রতি মাসেই সমন্বয় করা হবে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী জ্বালানির ব্যাপারে আমরা একটা ডাইনামিক প্রাইসিং এর দিকে যাচ্ছি পয়লা মার্চ থেকে এটা শুরু হবে এবং প্রজ্ঞাপন কালকে পরশুর মধ্যে জারি হবে ওখানে ডাইনামিক প্রাইস বলতে তেলের তেলের ব্যাপার জ্বালানি যেটা আমি বলছি সেটা হলো ইন্ডেক্সিং করা এবং ফর্মুলা করা বিশ্বের জ্বালানির দাম যদি বাড়ে আমাদের দেশে সেভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে বিশ্বের জ্বালানির দাম যদি কমে আমাদের দেশে সেভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে প্রতি মাস বিদ্যুতের পাইকারি পর্যায়ে বর্তমান দাম গড়ে প্রতি ইউনিট ছয় দশমিক সাত শূন্য টাকা নতুন দাম সাত দশমিক শূন্য চার টাকা খুচরা পর্যায়ে বর্তমান দাম গড়ে প্রতি ইউনিট আট দশমিক দুই পাঁচ টাকা নতুন দাম আট দশমিক নয় পাঁচ টাকা প্রস্তুতি নিয়েছি যে আগামী তিন বছর গ্যাস যে বিদ্যুৎকে যেটা দেয় রুহুল আমিন তুহিন আর টিভি ঢাকা বিদ্যুতের দাম বাড়লে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দরিদ্র মানুষের ওপর আরও চাপ পড়বে বলছেন বিশেষজ্ঞরা বাড়তি দামের কারণে উৎপাদন খাত চরম সংকটে পড়বে বলে আশঙ্কা শিল্প উদ্যোক্তাদের জ্বালানি বিশ্লেষকরা বলছেন জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর নামে বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের লুটপাটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেলিম মালিকের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত গত বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত পরপর তিন মাসে বিদ্যুতের দাম পাঁচ শতাংশ করে বাড়িয়েছিল সরকার এরপরও দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পিডিবির লোকসান হয়েছে তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো উনচল্লিশ কোটি টাকা সংস্থাটির তথ্যে বর্তমানে গড়ে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের পাইকারি দাম ছয় টাকা সত্তর পয়সা আইএমএফ এর শর্ত মেনে এই খাত থেকে ভর্তুকি তুলে নিলে বিদ্যুতের পাইকারি দাম দাঁড়াবে বারো টাকা এগারো পয়সা সেক্ষেত্রে ভোক্তা পর্যায়ে প্রায় ষাট টাকা দাম বাড়িয়ে নির্ধারণ করতে হবে গড়ে প্রায় পনেরো টাকা এমনিতেই আমাদের নাবিশ্বাস দ্রব্যমূল্য যে হারে বাড়ছে এখন যদি আবার বিদ্যুতের মূল্য আবার ডাবল করা হয় মধ্যবিত্ত এবং সীমিত আয়ের মানুষটা আমাদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে যাবে বাড়ি ভাড়াও বেড়ে যাবে বাড়িওয়ালারা বলবে এটা তার পানির দামটা বেড়ে যাবে মানুষের খরচ তখন মানুষকে মানে এখানে বসবাস করা ঢাকা খুব কঠিন হয়ে যাবে এমন বাস্তবতায় বিদ্যুতের দাম একবারে না বাড়িয়ে ধীরে ধীরে বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার শিল্প উদ্যোক্তারা বলছেন এতে চরম সংকটে পড়বে উৎপাদন খাত এই মুহূর্তে শত ধরনের চ্যালেঞ্জেস নিয়ে কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রি গুলোকে আমরা চালিয়ে রেখেছি বলা চলে সেই মুহূর্তে যদি আমরা এই এখন আবার বিদ্যুৎ থেকে ভর্তি উচ্চ মূল্য বিদ্যুৎ কিনতে হয় তাহলে আমার মনে হয় যে 
বাংলাদেশের বহু প্রতিষ্ঠান কিন্তু মুক্ত হয়ে পড়বে গত দুই বছর আগেও জ্বালানির দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হলে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিইআরসি এর গণশুনাইতে নেওয়া হতো জনগণের মতামত এখন আর তা হচ্ছে না বিশ্লেষকদের দাবি এতে বিদ্যুৎ খাতের লোডপাটকে আরো ত্বরান্বিত করবে তাদের অধিকার বঞ্চিত করবে যে ঘাটতি তৈরি হচ্ছে লুণ্ঠনমূলক ব্যয় বৃদ্ধি হচ্ছে তারা মুনাফা করে চলে যাচ্ছে সেগুলোকে সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং সেগুলোকে সমন্বয় করে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে এই মূল্য বৃদ্ধি বা এই মূল্য লুণ্ঠনমূলক মূল্য এটা কখনো ন্যায্য এবং যৌক্তিক হতে পারে না এটা ভোক্তার প্রতি জুলুমের সামিল বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি হলে বাজারের মূল্যস্ফীতিও বেড়ে যাবে এতে মানুষ আরও দরিদ্র হয়ে পড়ার আশঙ্কা এই বিশ্লেষকের তো বিদ্যুতের মূল্য বাড়লে বিল কতটা বাড়বে সেটা যতটা না বিবেচ্য বিষয় তার থেকে বেশি বিবেচ্য বিষয় যে নিত্য প্রয়োজনীয় মূল্য পণ্য বা সেবার মূল্য লাগামহীন ভাবে বৃদ্ধি এই উস্কে দেবে এবং তাতে করে ভোক্তাকে এই অবস্থা মোকাবেলা করতে হলে তাদের ভোগ ব্যয় কমাতে হবে পিডিবির তথ্যে ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সরকারকে কেবল ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হচ্ছে বছরে ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকা সেলেম মালিক আর টিভি ঢাকা সয়াবিন তেলের দাম লিটারে দশ টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার শুক্রবার কার্যকর হবে সয়াবিন তেলের এ নতুন দাম এর ফলে খুচরা পর্যায়ে প্রতি লিটার বোতল যা সয়াবিন তেল বিক্রি হবে একশো তেষট্টি টাকায় প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন তেল বিক্রি হবে একশো উনপঞ্চাশ টাকায় এছাড়া বোতলজাত পাঁচ লিটার সয়াবিন তেলের দাম পড়বে আটশো টাকা তবে কমেনি পাম অয়েলের দাম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে জানায় স্থানীয়ভাবে ক্রয় পদ্ধতিতে এক কোটি দশ লাখ মেট্রিক টন সয়াবিন তেল কেনার প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভার সংক্রান্ত ক্রয় কমিটিতে এছাড়া প্রতি কেজি একশো তিন টাকা নব্বই পয়সা দরে আট হাজার মেট্রিক টন মসুর ডাল কিনবে সরকার রমজান শুরুর আগে বাড়তি নিত্যপণ্যের বাজার ছোলার পাশাপাশি অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে ডালের দামও পাঁচ টাকা বেড়ে ছোলা বিক্রি হচ্ছে একশো টাকা কেজি দরে মুগ ও খেসারির ডালের দামও কেজি প্রতি বেড়েছে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা এবারও রমজানের আগে চিনির সরবরাহ কমিয়ে দিচ্ছে মিল মালিকরা বেড়েছে দাম কেজিতে পাঁচ টাকা বেড়ে খোলা চিনি বিক্রি হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকায় এছাড়া পেঁয়াজ ও গরুর দামও ঊর্ধ্বমুখী বিস্তারিত জানাচ্ছেন সেলিম মালিক রমজানের প্রায় দুই সপ্তাহ আগেই মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশ আরব আমিরাত প্রায় দশ হাজার পণ্যের দাম কমানোর ঘোষণা দিয়েছে অন্যদিকে বিশ্বের অন্যতম জনবহুল মুসলিম দেশ বাংলাদেশের চিত্র ঠিক তার উল্টো সরকারের পক্ষ থেকে বারবার সতর্ক করা হলেও কে শুনে কার কথা বছরের এই সময়টায় অতি মুনাফার লোভ থেকে নিজেদের সংবরণের পক্ষে নয় বেশিরভাগ ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট আর সিন্ডিকেট করে দাম বাড়ানো চলছে গত বারের মতো এবারও রমজানের আগে চিনির সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে মিল মালিকরা খোলা চিনি প্রতি বস্তা বাড়াইছে প্রায় তিনশো থেকে তিনশো পঞ্চাশ টাকা আর প্যাকেট চিনি ওরকম সরবরাহ দিচ্ছে না এই কারণে প্যাকেট চিনির দাম একটু বাড়তেছে অস্থিরতা বেড়েছে ডাল ও ছোলার বাজারে ছোলা ছিল একশো পাঁচ টাকা দশ টাকা এখন ছোলা একটু পনেরো টাকা বিক্রি করতে মুগ ডালে পনেরো বিশ দিন আগে ছিল একশো বিশ টাকা ফের উত্তাপ ছড়াচ্ছে গরুর মাংস ছশো টাকা থেকে বাড়তে বাড়তে রাজধানীর বাজারগুলোতে এখন বিক্রি হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ থেকে আটশো টাকা কেজি দরে তবে কমেছে ব্রয়লার ও সোনালিকা মুরগির দাম গত সপ্তাহ ব্রয়লার সোহরা ছিল দুইশো বিশ টাকা আর বড়া ছিল দুইশো দশ টাকা ভারত থেকে আমদানির হাক ডাকে কিছুটা কমার পর ফের বেড়েছে পেঁয়াজের দর বেশি ফুরফুরা পেঁয়াজ আসলো নব্বই থেকে একশো টাকা আর আজকার বাজার হয়েছে একশো পাঁচ টাকা থেকে একশো দশ টাকা আর সুপসাগর পেঁয়াজ আগে ছিল গিয়া ভবিষ্যতে পুলিশের উপর কেউ যেন আক্রমণ না করতে পারে রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে দেশের সম্পদ বিনষ্ট করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন বিভিন্ন দেশে চলা যুদ্ধের প্রভাব অর্থনীতিতে পড়েছে সরকার তা মোকাবেলার চেষ্টা করছে 
সংগ্রাম হতে শুরু হওয়া রাজনৈতিক জীবনে পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে পুলিশ বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে শান্তি শৃঙ্খলা জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা তার সরকারের প্রধান লক্ষ্য কেউ যেন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করতে না পারে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে এই যে আগুন দেওয়া পুলিশকে মারা পুলিশকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে পড়ানো এই যে ঘটনাগুলি ঘটেছে এই মামলাগুলি কিন্তু দীর্ঘসূত্রিতা মামলাগুলি যথাযথভাবে চলে না আমি মনে করি যারা এই ধরনের ক্রাইম করে তাদের মামলা এবং সাজাটা যদি দ্রুত হয়ে যায় তাহলে ভবিষ্যতে আর সাহস পাবে না জনগণের বন্ধু হয়ে তাদের আস্থা বিশ্বাস অর্জন করে পুলিশকে দায়িত্ব পালনের তাগিদ দেন সরকার প্রধান অপরাধগুলি যখনই আমরা দেখি নতুন নতুন মাত্রা অপরাধ দেখা দিচ্ছে সেগুলি যথাযথভাবে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের পুলিশ বাহিনীর জন্য প্রস্তুত থাকে পুলিশকে নিজের বন্ধু এবং আস্থা জায়গা হিসেবে কিন্তু এখন সাধারণ মানুষ বিবেচনা করে মানুষের এই বিশ্বাস আস্থাটা অর্জন করতে হবে প্রধানমন্ত্রী বলেন সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সেখানে শিশু নারী প্রত্যেকের উপর যে অকথ্যভাবে অত্যাচার এবং গণহত্যা শুধু তাই না তাদের খাদ্য চিকিৎসা হাসপাতাল সব কিছু আক্রমণ করে এমনকি যেখানে রিলিফ বিতরণ হয় সেখানেও আক্রমণ করা হচ্ছে কিন্তু এর প্রভাবটা কিন্তু আজকে সারা বিশ্ব অর্থনীতিতে পড়ছে এবং সেখানে আমাদের উপরও কিন্তু সেই ধাক্কাটা আসছে যদিও আমাদের চেষ্টা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা এটা মোকাবেলা করব এ সময় পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের দাবি ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আতিকা রহমান আর টিভি ঢাকা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন দেশ ধ্বংসের মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে তৎপর বিএনপি বিএনপি জামায়াত ইসরায়েলের দোষরে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ শাকিলা করিমের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত দেশ ধ্বংসের মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে তৎপর বিএনপি দেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচনের প্রতি কোনো আস্থা নেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বৃহস্পতিবার দুপুরে এক বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বিবৃতির নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এ কথা বলেন এদিকে বিএনপি জামায়াতের কঠোর সমালোচনা করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপি জামাত ফিলিস্তিনি গণহত্যার বিরুদ্ধে চুপ থেকে গণহত্যার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে আজ পর্যন্ত বিএনপি এবং জামাত এই ফিলিস্তিনে গণহত্যার বিরুদ্ধে একটি শব্দ উচ্চারণ করে নাই নিশ্চুপ থেকে এই গণহত্যার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে বিশ্ব যারা চুপ আছে অবস্থান বৃহস্পতিবার বেলা বারোটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে গাজায় ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন শাকিলা করিম আর টিভি ঢাকা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না বলি জনগণের কোনো কিছুকে তোয়াক্কা করে না ক্ষমতাসীনরা এমন দাবি করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খোরশু মাহমুদ চৌধুরী আর স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর আব্দুল মঈন খান বলেছেন বিদেশিদের কথায় নয় জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনতে আন্দোলন করছে বিএনপি রিপোর্ট করছেন জাহেদ রহমান রাজধানীর বনানীতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খোসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন রাজনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার হারাচ্ছে দেশের মানুষ এতগুলো লোক লোক পঞ্চাশ লক্ষ লোকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে মানুষ পঙ্গ হয়েছে বাড়িঘর ছাড়া হয়েছে আমাদের আন্দোলন তো অব্যাহত আছে আমরা কি করবো মানে কি এটা এসবের বিরুদ্ধে তো বিএনপির আন্দোলন জনগণের পক্ষে এবং মুক্তির যতদিন না হয় একটা গণতান্ত্রিক দেশে আমরা পরিণত করতে না পারি এই ধারা অব্যাহত থাকবে জনগণের অধিকার ফেরানোর লড়াইয়ে বিদেশিরা সমর্থন দিলেও পঁচানব্বই শতাংশ মানুষ ভোটে না গিয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা ও সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি এটা বিদেশি আর অন্য কারোর ইন্টারেস্ট এখানে নেই এটা আমরা বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির সংগ্রাম বাংলাদেশের আত্মা ফিরে পাওয়ার সংগ্রাম 
বাংলাদেশের মানুষের মালিকানা ফিরে দেওয়ার ফিরে পাওয়ার প্রোগ্রাম এখানে বিদেশিদের কিংবা অন্য কারো কারণে এই আন্দোলন হয়েছে এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই এদিকে মৎস্যজীবী দলের পঁয়তাল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা এ সময় ডক্টর আব্দুল মইন খান বলেন জনগণের মুক্তির জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাবে বিএনপি আর পশ্চিমারা চায় বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে সম্পৃক্ত করে এই সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে সেটাকে আমরা বিদেশি শক্তিকে জিজ্ঞেস করে বলে করেছিলাম করি নাই রাজনীতি করে কোনো বিদেশির অঙ্গুলি হেলনে নয় যেটা সরকার করতে পারে সব কিছুর দামে জনগণের আজ ত্রাহি অবস্থা বলেও মন্তব্য করেন মইন খান জাহিদ রহমান আর টিভি ঢাকা রাজধানীর আজিমপুরে বিকাউনেসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্রীদের যৌন নিপীড়ন ও শিলতাহানির ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছে পুলিশ বিকেলে রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ড খন্দকার মহিদুদ্দিন অভিযুক্ত গণিতের সিনিয়র শিক্ষক মুরাদ হোসেন সরকার সাতাশ ফেব্রুয়ারি গ্রেপ্তার হয় আরও জানাচ্ছেন এ আর বাদল আজিমপুরে ভিকারুননেসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অভিযুক্ত গণিতের সিনিয়র শিক্ষক মুরাদ হোসেন সরকার প্রথম ভিকটিমকে যৌন নির্যাতন করেন ভিকটিম সপ্তম শ্রেণীতে পড়াকালীন দুই সালে পুলিশ জানায় পরে একই বছর আবারও নামাজের ঘরে আলো নিভিয়ে ভিকটিমের সাথে একই অপরাধ করেন গ্রেপ্তার শিক্ষক মুরাদ হোসেন ঘটনাটি কাউকে না জানাতে ভিকটিমের বাড়িতে গিয়েও নিষেধ করেন অভিযুক্ত শিক্ষক সেই শ্লীলতা হানি যেটি যে জায়গায় করা হয়েছে কোচিং সেন্টারের পাশে এমনকি বলা হয়েছে একটি নামাজের স্থান সেই জায়গার কথা বলা হয়েছে অ্যাকিউজড যাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে সেই শিক্ষক এই ভিকটিমের পরিবারের কাছে সে এটি না বলার জন্য কাউকে না জানানোর জন্য আহ্বান জানায় প্রাথমিকভাবে আমাদের সত্যতার দিকে আমাদের তদন্তের জায়গাটি আছে এরই মধ্যে ভিকটিম আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন অভিযুক্ত শিক্ষক ঠিক কতজন শিক্ষার্থীর সাথে এমন অনৈতিক আচরণ করেছেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানাই পুলিশ পরবর্তীতে এই বিষয়টি স্কুলের যে প্রিন্সিপাল সেখানে অবগত করা হয় এবং এ মাসেরই তিন তারিখে কিন্তু এটি নিয়ে একটি প্রিন্সিপাল মহোদয় অভিভাবকদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করেন এবং বিষয়টি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয় ভিকটিমদের শোনা হয় তাদের পরিবারদের শোনা হয় তখন জানা যায় যে ভিকটিম শুধু একজন নয় একাধিক এবং সে একাধিক ভিকটিমের পরিবারের পক্ষ থেকে আরও দু একজন অভিযোগ করে যে হ্যাঁ তাদের সন্তানরাও এ ধরনের আচরণের শিকার হয়েছে ছাব্বিশ তারিখে লালবাগ থানায় মামলা নম্বর সতেরো তারিখ ২৬ দুই দু হাজার চব্বিশ ধারা নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের দশ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং সেই তার ধারাবাহিকতায় সাতাশ তারিখে এই শিক্ষককে মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন সরকারকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার কাছে থাকা অ্যান্ড্রয়েড ফোন এবং একটি ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয় যে জায়গাগুলোতে কিছু ভিডিও ক্লিপ বা কিছু অডিও কথোপকথনের কিছু এভিডেন্সেস আছে তো সেগুলো নিয়ে আমাদের দুটি জব্দ করা হয় সাতাশ তারিখে তাকে বিজ্ঞ আদালতে হাজির করলে এবং দশ দিনের রিমান্ড প্রার্থনা করলে বিজ্ঞ আদালত দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন জব্দ ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোন পর্যালোচনা চলছে বলেও পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় অ্যান্ড্রয়েড ফোন এবং ল্যাপটপ এ দুটি আমাদের পরীক্ষার জন্য এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাদের কাজ চলছে এ আর বাদল আর টিভি ঢাকা অবশ্যই নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড মোহাম্মদ ইউনুসের গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টকে পঞ্চাশ কোটি টাকা জমা দিয়ে দু হাজার এগারো থেকে তেরো কর বর্ষের আয়কর আপিল দায়ের করার নির্দেশ দিয়ে রায় প্রকাশ করেছেন হাইকোর্ট সকালে বিচারপতি মোহাম্মদ খুরশিদ আলম সরকার ও বিচারপতি সর্দার মোহাম্মদ রাশেদ জাহাঙ্গীরের স্বাক্ষরের পর চব্বিশ পৃষ্ঠার এ রায় প্রকাশ করা হয়েছে গেল আঠাশ জানুয়ারি আদালতে উপস্থিত হয়ে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় শ্রম আপিল আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করেন ড ইউনুস ও গ্রামীণ টেলিকমের অপর তিন কর্মকর্তা সেই আবেদন খারিজ করে এ রায় দেন হাইকোর্ট রায়ে আদালত বলেন আইন অনুযায়ী যেটা দেয়ার 
সেটাই ডক্টর ইউনুসকে দিতে হবে এখানে অনুগ্রহ দেখানোর কোনো সুযোগ নেই সাজার মেয়াদ শেষের পরেও বাংলাদেশের কারাগারে থাকা একশো সাতান্ন বিদেশি বন্দীকে মুক্তি দিয়ে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেয় হাইকোর্ট তার পর্যবেক্ষণে বলেন সাজার পরও কারাগারে রাখা মানবাধিকারের লঙ্ঘন ছাড়া কিছুই না আদালতের রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার বিভূতি তরফদার আর রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাসগুপ্ত এর আগে গত একুশ জানুয়ারি প্রতিবেদনে জানানো হয় দেশের কারাগারগুলোতে বিভিন্ন অপরাধে সাজা খাটা শেষে প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় একশো সাতান্ন জন বিদেশি কারাবন্দী রয়েছেন এর মধ্যে একশো পঞ্চাশ জন ভারতের পাঁচ জন মিয়ানমারের ও একজন করে পাকিস্তান ও নেপালের নাগরিক রয়েছেন একশো সাতান্ন জনের মধ্যে ১৯ জন নারীও রয়েছেন জাটকা রক্ষায় চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনায় দুই মাস সব ধরনের মাছ ধরা বন্ধ থাকবে আজ মধ্যরাত থেকে এই নিষেধাজ্ঞা শুরু হবে নদীর অভয়াশ্রম এলাকা চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ষাটনল থেকে হাইমচর উপজেলার চর ভৈরবী পর্যন্ত প্রায় সত্তর কিলোমিটার এলাকা এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবে এই সময় মাছ ধরা পরিবহন বিক্রি ও মজুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে সরকার নিষেধাজ্ঞার সময় জেলেরা সরকারি সহায়তা হিসেবে প্রতি মাসে ৪০ কেজি করে চাল পাবেন এরই মধ্যে চাল বিতরণ শুরু হয়েছে আর নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে নদীতে টহল বাড়ানো সহ সব প্রস্তুতি নিয়েছে মৎস্য বিভাগ চাঁদপুরের অর্ধ লক্ষাধিক জেলের মধ্যে চুয়াল্লিশ হাজার পঁয়ত্রিশ জন জেলে নিবন্ধিত নৌকা সহ মাছ ধরার সরঞ্জামাদি নিয়ে তীরে ফিরছে জেলেরা ভোলার মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীতেও এ সময় মাছ ধরা বন্ধ থাকবে পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার শুরু হল তিন দিন ব্যাপী পনেরোতম এশিয়া ফার্মা এক্সপো দুই জিপিই প্রাইভেট লিমিটেডের সহযোগিতায় এক্সপোর আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ডাক্তার সামন্ত লাল সেন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি নজমুল হাসান পাপন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ ইউসুফ ও এফবিসিসিআই এর সভাপতি মাহবুবুল আলম is still considered as one of the cheapest source of quality medicines to be found anywhere in the world. Because generic usually sells on price. And we are generic manufacturers. Bangladesh health sector, hospital, so Monday, we are all aware of it. 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 সুন্দরভাবে আমি পৌঁছে দিতে পারবো ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স আন্তর্জাতিক সংবাদ দখলদার ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের ইচ্ছাকৃতভাবে অনাহারে মেরে ফেলতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন জাতিসংঘের বিশেষ দূত মাইকেল ফাখরি ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এ তথ্য জানিয়েছে ফাখরি বলেন ইচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ইসরায়েলকে যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার দায়ে জবাবদিহির আওতায় আনা উচিত বিশ্বের একাধিক মানবাধিকার সংগঠন অভিযোগ করেছে ইসরায়েল গাজায় যুদ্ধ পরিচালনার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে গাজাবাসীকে ক্ষুধার্থ রাখার কৌশল নিয়েছে দেশটি এ বিষয়টিকে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদও দু সালে এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে যুদ্ধাপরাধ বলে ঘোষণা করেছে এদিকে গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় নিহতের সংখ্যা ত্রিশ হাজার ছাড়িয়েছে আগামীকাল মুখোমুখি হবে ফরচুন বরিশাল ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স মিরপুর শেরবাং স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় বাংলার মানুষ যে খেলার কতটা ভক্ত বিসিবির কাউন্টার গুলোতে মিলেছে তারই প্রমাণ 
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগের ফাইনালকে কেন্দ্র করে শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে টিকিট কাউন্টারে দেখা মিলেছে এমন দীর্ঘ লাইনের নারী পুরুষ নির্বিশেষে কেউ এসেছেন বরিশাল থেকে প্রিয় দলকে সমর্থন করতে কেউ বা এসেছেন কুমিল্লা থেকে চারটার সময় আসছি আমি সকাল দঞ্চে আসছি আমি বরিশাল থেকে খেলা দেখতে আসছি টিকিট কাটতে আসছি ওরা আমাদের মানুষই মনে করলো না ভাই পাবো যে এটার কোনো সম্ভাবনাই নাই ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েও দেখা মেলেনি কাঙ্ক্ষিত টিকিটের বিপিএল এর প্রতিটি ম্যাচে সকাল থেকে টিকিট পাওয়া গেলেও ফাইনালের আগের দিনে দৃশ্যটা ছিল একটু ভিন্ন স্টেডিয়াম পাড়ায় জনসমাগম হলেও দুপুর 12টা পর্যন্ত ঘুম ভাঙেনি টিকিট বিক্রেতাদের এখনো টিকিট দিচ্ছেন আপনারা তো দেখছেন যে কি অবস্থা তারা টিকিট দেবে কি কখন দেবে নির্দেশ যদি বলতো আমাদের এত কষ্ট হতো না রাতে থেকে আমরা অনলাইনে টিকিট কাটার ব্যবস্থা চিন্তা ইয়া করতেছিলাম কিন্তু সার্ভারে প্রবলেম দেখাইতেছে মিরপুরের মতো দীর্ঘ লাইন দেখা মিলেছে ইনডোর স্টেডিয়ামের কাউন্টারেও বিরক্ত হয়ে অনেকেই নিজেদের মধ্যে জড়ান সংঘর্ষে তবে এত কিছুর পরেও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মকর্তারা ছিলেন নীরব এখানে বিসিবির কোনো সাংগঠনিক কোনো শৃঙ্খলাই নাই কোনো পুলিশ নাই কিছু নাই টিকিট কিনা হয়েছিল আমার এলাকাতে বাইবাস আসতে ছিল কিনার পরে নিয়ে গেছি ওরা বলছে টিকিটটা দেখি যে নিয়ে গেছে পুলিশরা বলছি এলাকার এখানে আরো যে লোক ছিল ওদেরই লোক ওদের বলছি কবাই এখন বললো হবে না ওরা গেছে গা অবশেষে দুপুর পৌনে একটায় কাউন্টারে আসে কাঙ্ক্ষিত টিকিট তবে সেখানে ক্রেতাদের থেকে কালোবাজারের প্রভাব যেন একটু বেশি ছিল দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসা মানুষগুলো সব কিছুকে পেছনে ফেলে দেখতে চায় বরিশাল ও কুমিল্লার মধ্যকার হাই ভোল্টেজ ম্যাচ নাজমুস সাকিব আর টিভি ঢাকা সন্ধ্যার সংবাদ এ পর্যন্ত সর্বশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নাম্বারে ডায়াল করুন রাতের সংবাদ পৌনে এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ